Bien, jóvenes, buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta semana de trabajo. Hoy vamos a seguir pues en la tarea que ya estamos realizando, que es la revisión de los proyectos. Esta semana ustedes tienen que realizar eh, el tema sobre la constitución de empresas. Sobre la constitución de empresas jóvenes, eso sí no está en el proyecto porque el tema es cuáles son los requisitos que se necesitan para que puedas eh, organizar una empresa. Esa información la tienen que obtener de internet, ¿ya? Bien, entonces, el tema de consolidación de empresas, no, esta semanita no van a usar su proyecto, solo busquen información que sobre ella hay bien variada en internet. Bien, ahora sí, voy a invitar a ver quién está programado para hoy. Tengo grupo para hoy, Morales Ventura, ¿verdad? Y el grupo de Aucapulla Mendoza. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me han escuchado o no? Sí, mi, mi grupo sí le dijo. Ya, ya está listo. A ver, ¿puedes compartir pantalla, hija, ya? Mis, buenas tardes. María, ¿cómo estás? Bien, María. A ver, ¿alguien más que tenga que compartir su proyecto? Bien, hija, gracias. Bien, ahora sí empezamos. Ya me está. Bien, Kate. A ver, hija, ahora sí, ya apagué mi cámara, voy a centrarme en la revisión del proyecto. A ver, eh, por favor, quisiera que me muestres tus márgenes, tus márgenes de hoja. Ya, hija, márgenes de hoja. Márgenes. Bien, está correcto, acepta. Ya, está correcto, hija, pero sube, sube, sube. Tu dedicatoria, la de arriba, está muy arriba. Bájala un poquito y jálala más a la izquierda. O más a la derecha, perdón, más a la derecha. Ya. Ahora, eh, tienes que reducirla un poquito. Mira el ancho de la dedicatoria de abajo y mira el ancho de la dedicatoria de arriba. Ahí en medio, en esa... No, 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 no. En esta línea de medio, esas... No, no, no. Hacia, reduce el ancho, tú le estás sacando el alto. Ya, ahora sí, Katy. Muy bien. Ahora sí. Lucila y Katherine. Bien, seguimos. Ya, ahora, ahí en agradecimientos, hija al Instituto Yalebet, Yalebet todo va con mayúsculas, son siglas, no puedes poner con minúscula. Ya, ahora sí, ahora, no es proyecto productivo, más abajo, es trabajo de aplicación profesional. Última línea. Última línea, es trabajo de aplicación profesional. Ya, avanza. Ya, acá qué pasó en el planteamiento, por qué aparece 2.3.1, debe decir 2.1, ponlo en rojo, en rojo para que lo corrija. Ya, pasa, tienes que cambiar todo el número allí. Pasa nomás, hija. A ver, acá. A ver, a ver, a ver. Hija, tienes por favor que revisar el esquema que les he mandado. ¿Para qué les he mandado el esquema? Para que lo tengan guardado. Segunda clase, envié el esquema. Ese esquema es para que te guíes. Mira, ya no existe el 46, 461, ponlo en rojo para que sepas a qué me refiero. Busque el esquema, semana 2, ¿ya? Ahí está el esquema. Sigue pasando.
Ya, a ver, sube un poquito, hija. Sube, sube, sube. Quiero que me... ¿Qué vas a crear tú? Ya. Selecciona desde ese trabajo hasta día. Quiero ver tu espacio. Desde ese trabajo hasta día. Seleccionalo. A ver, Catherine, ándate a párrafo. Muy bien, acepta. Ya, sigue. Ya, acá también en los capítulos tienes un error. Capítulo 2 es planteamiento del proyecto. El capítulo 3 es marco teórico, así que ponlo en rojo. Ya, avanza. Ya. Hazle clic sobre identificación del proyecto. Ya está bien. Acá arriba es uno en romano. Ya. Es uno en romano, hija. Uno punto nada más. Uno punto. Sácale esa raya. Se te distorsionó. Mira dónde está tu regla. Tienes que ordenarlo de acuerdo a la regla. Ya, sigue avanzando. Apertura ya no sería de una botica, sería de la botica, de la botica. Ya, de la botica Medifarma. Está muy separado el, el Medifarma, está separado. Pachacute. Pachacute lleva acento. ¿No lleven Q o estoy yo equivocada? Pachacute. Ya, a ver, ¿por qué es Hernández? ¿Por qué, tu ape ¿Por qué el apellido de Cortés está arriba y el tuyo está abajo? Estamos hablando de orden alfabético, no puede ir así. Ya, tienen que ir juntas. Sigue. Ahora, si ahí, si, entonces en este caso las dedicatorias también cambiarían. Primero iría la dedicatoria de Katherine y más abajo la dedicatoria de Lucila, ¿ya? Ya, avanza. A ver, en la avenida, ¿qué dice? Tupac Amaru. Y uno, así es, y uno. Número, tienes que poner, no tiene número este, ese lugar. Ponlo en rojo ya para que verifiques la dirección. Distrito Pachacute, coma, provincia y región Ica. Ponlo en rojo para que lo corrijas. Distrito de Pachacute, provincia y región Ica. Ya, la palabra septiembre y febrero ponla con minúscula, ya. Un año y seis meses, así quedaba. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Está bien un año. Está bien, hija. Sigue. A ver, en la actualidad. A ver, déjame leer. Ya, sigue bajando. Ya, ahora, acá, ¿por qué está separado Pachacute y en la actualidad? Ahora te das cuenta que la palabra, entendido Sandra Guamán, hija, ahora te das cuenta que Pachacute sí lleva acento. Ya, sí, ya ahora, en la actualidad, la palabra en debe estar debajo de situación. Corriges eso, ya, debe estar debajo de situación para que se vea ordenado.
Ya está. Sigue pasando. ¿Sabes qué pasa? Súbele un poquito más tu, tu zoom porque cuando pasas veo la hoja de abajo, no la del costado. Ya, ahora sí. Ya esto ya lo leí. Sigue pasando. Ya, igual acá, ya tienes que seleccionar. Después del paréntesis hay demasiado espacio. Ya, ahora sí creo que estás teniendo un error. Selecciona desde formulación, selecciona todo lo que es justificación. Selecciona. Ya, más, más abajo, más oh. abajo. Más abajo selecciona. Ya, ándate a párrafo. Quiero ver si estás teniendo en cuenta... A párrafo. ¿Por qué está ese 8 allí? ¿Cuál es el posterior? Anterior 0, posterior 0. Por eso es que hay esos espacios tan feos en el proyecto. Ahora sí, así tienes que tenerlo, ¿ya? Ya, igual acá tienes que seleccionar, mira. Tienes que arreglar la palabra, la debe estar abajo, es justificación. Dime, ¿tú de qué promoción eres, hija? ¿Eres de este grupo o son anteriores? No, Miss, este, me, me uní con una compañera que es de un, ¿cómo se llama? Eh, ciclos anteriores, reingresante. Ya, Yo también soy reingresante. Ya, hija, porque ya no estamos usando importancia al proyecto, eso ya no se usa, por eso te pregunto. Tienes que sacarle esa importancia al proyecto importancia del proyecto. Ya no se usamos esa parte. Por eso les digo, vean, yo no sé, oye, ustedes me van a volver loca. Les estoy dando una, un esquema para que ustedes revisen el esquema. ¿Para qué creen que les he dado el esquema? Para completar mi, mi aula virtual. No, es para que ustedes, se, segunda semana, ahí dice esquema de proyecto. Ese esquema tienen ustedes que revisar y ver, ah, esto me falta, esto le saco, esto no. Ya, ponlo en rojo para que luego retire esto de esa importancia, ¿ya? Por gusto, ya no va. Todo eso ya no va. Todo lo que se escrito abajo. Ya, ahora. No, 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 un ratito. Sube. Igual, ya estás perdiendo. Mira, demostrar debe estar debajo de objetivo. ¿Me entendiste que tienes que retirar importancia? Sí, mis. Ya. Ahora, implementar, ¿dónde está objetivo 1? Dime cuál es, a ver, este, ponme cuál es objetivo 1, cuál es objetivo 2, cuál es objetivo 3. No, no veo ahí que diga. Hija, en tus objetivos específicos, ¿cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3? No hay. Quiero que me indiques cuál es el objetivo 1, objetivo específico 2. No sé, dime cuáles son tus objetivos ahí. No veo objetivo. ¿Ya? ¿Cuál es el 1? ¿Cómo los he puesto yo en el modelo que les enseñé? O mayúscula, punto, e, punto 1, objetivo específico 1, todo con mayúscula. ¿Ya? ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? A ver. No sé cuál es el 1. Implementar y equipar es 1, atender 2, 3, 4. Lo tienes que corregir. Ya solo estamos trabajando con tres objetivos. No con, yo veo ahí 5. Ya, tienes que corregir ello. Son solo tres objetivos. Ya. Acá en, en estudio de mercado, en los objetivos del estudio de mercado, estás volviendo a tener el problema de, las, de los párrafos. Ya, seleccionalo en rojo para que lo corrijas. Estás teniendo demasiado espacio entre párrafos. No te olvides, anterior cero, posterior cero, interlineado doble. A ver, vamos a tus encuestas. A ver. Ya, ahora, está muy, los espacios entre una y otra está muy grande. ¿Por qué, de, por qué luego, mire ese espacio que hay? 
tienes que hacer que los cajones estén más chicos, los cuadritos, eso de ahí. ¿Ya? Todos, todos, mira cómo está. Te indico uno. Ya, si no sube es que tiene el espacio. Escasez, hija. Mira, este, este, esta, esta primera pregunta. A ver, selecciona un ratito y ándate a párrafo. Selecciona desde la A hasta la D nada más. Selecciona de la A hasta la D. Hasta la D. ¿Cuánto tienes en párrafo? Ándate a párrafo. Doble. Acá tranquilamente ustedes pueden trabajar con sencillo. Si le vas a hacer así, es muy probable que se te malogre toda, no se te arregle todo. Ahora sí puedes subir. Ahora ya puedes subir tranquilamente. ¿Ya? Tienes que hacerlo. Ponerle el cursor después de cada uno y va, te va a subir. ¿Ya? Ahora, escúchame. Mira tu alternativa C. Dice escasez de medicamentos. La palabra escasez es con Z. Y por esta palabra mal escrita vas a tener que volver a rehacer tu gráfico. Ya no vas a poder, o trata de cambiar escasez acá alternativa C dentro del gráfico. Puedes cambiarla, cambia la escasez con una Z. No se puede, así que vas a volver a tener que hacer tu gráfico. ¿Dónde lo haces? ¿Te das cuenta? Ponlo en rojo, está mal escrito. ¿Ya? 360, ah, otro error estás teniendo. Si yo digo 27, 27... Tendré que poner 27, 14. No puedo usar punto, punto. Tengo que redondearlo. Yo no sé por qué le sale redondeado. Cuando ustedes trabajan en Excel, ese Excel automáticamente les permite, les permite este, o Excel automáticamente les completa la información. Así que tienes que volver a hacerlo, ¿ya? A ver, un ratito, hija. Android, Android, ¿quién entró como Android, ya? ¿Quién es? Alguien acaba de entrar con el nombre de Android. Quiero saber. A ver, renómbrate de una vez ya, porque no sé con, qui con quién estoy hablando, con qué máquina estoy hablando. Si ustedes muy bien pueden cambiar el nombre cuando ingresa. Android, ¿quién es? Bluey. Android, Blue Droid. Dice. ¿Quién es? Ah? Nadie. ¿Quién es Android? Segundo llamado. ¿Quién es Android acá? Joani. ¿Alguien ingresa con ese nombre a clase? Joani, ¿estás? Estoy hablando con la delegada, ¿no? Con Joani Espino. No, no está Joani Espino. Kimberly, ¿me escuchan bien, hija? Sí, buenas noches, sí, me escucha. Estoy llamando a tu delegada, creo que no está. Yo la he notado acá como que ingresado, me he equivocado. Espino, ¿no es ella? No, no está aquí en aula, su delegada. No he ingresado. Ah, no, está bien, está faltando. Bueno, Android se arregló. Un ratito, hija, disculpe. Nada. Continuamos, ¿ya? Seguimos. Ya, entonces tienes que cambiarlo acá, por favor, ¿ya? 27.4, no, tiene que ir 27. 13.7 sería 14, ya pasa. Esa torta está muy chica, no se aprecia tu gráfico, es demasiado pequeño. Ya, sigue pasando. Voy a ver, no te olvides, escasez es con Z. Sigue pasando, vamos. Avanza, hija. Mira, la, te aseguro que la pregunta, ¿cómo le gustaría? ¿Es letra Arial? Espero que es Arial 10, con razón, tiene que ir Arial 12 en la letra. Ya, en el, en el cuadro sí, 12 es ahí, hija. En el cuadro sí puedes usar Arial 10. Ya. Ahora, ¿dónde más? Bájale un poquito el cuadro. 
Ya, ahora, ¿dónde más tiene ese error? En la alternativa D. Yo no puedo ingresar texto con minúscula. No puedo ingresar texto con Tiene que ser con mayúscula. Y igualito te ha salido acá. Mira, en tu gráfico te ha salido acá. Ahora, si tú observas este gráfico, este gráfico es más grande que el otro. Está muy bien ese tamaño. Hasta, hasta todavía está quedando un poco chico. Este gráfico tiene que ser un poquito más grande. Tienes que volver a rehacer tus, tus porcentajes. El, vámonos a situarnos en el cuadro, Katherine, en el cuadro. El 50 debe estar sobre el 35, el 80 bajo el 35. Tienes que mantener unidades en y centena. Acá no se ve unidades en y centena. ¿Ya? Ahora, escúchame. Tienes que volver a rehacer esto. La palabra análisis e interpretación, análisis lleva acento, interpretación lleva acento. Solo va con mayúscula la palabra A, nada más. ¿Ya? Solo va con mayúscula la palabra A. Análisis lleva acento, interpretación. Así, ah, pero lleva acento análisis, interpretación también lleva acento. Entonces, eso es para que lo corrijas en todo. Tienes que volver a rehacer todos tus gráficos porque ya me he dado cuenta que tienen porcentaje y con porcentaje no se presenta. Ya, sigue, pasa, pásame todos tus gráficos. Y revisa, por favor, la ortografía. A ver acá, plan de acción, ¿qué es esto? Voy a ver a tu muestra, acá. Porque el corazón está siendo bien irrigado, es decir, en la... A ver, Molina, estás llevando otro curso, por esa voz me parece conocida. Tamaño, tamaño, hija, estoy iniciando, iniciando texto, tiene que ser con mayúscula, la T de tamaño, la T de tamaño. ¿Cuánto te salió tu muestra? 365 en Pachacute. ¿Cuánto es? Dice 7411, ¿no? Ya seguimos. Avanzamos. Ya sigue. Plan de acción. Ya está. Ya. Sigue. Ya, ahora yo no entiendo. Hace un momento, cuando te preguntó tus objetivos específicos, tú tenías otros objetivos, tenías cinco. Y acá, ¿por qué tienes tres? ¿De dónde copiaste esos objetivos? O se te vinieron a la mente. Y los que tienes más arriba en el 2.2, ¿qué fue? No, mira, lo que pasa es que creo que se me ha confundido cuando he tratado de corregir el proyecto. Ya. La palabra orientar debe de llevar, estás iniciando texto, orientar. Ya, sigue bajando. Sigue pasando. Ya, el cronograma de actividades. Te está faltando febrero, ¿ya? Te está faltando febrero acá, ¿ya? Tienes que corregirlo. Ponlo en rojo. Sigue pasando. Presupuesto. ¿De dónde ha sacado que presupuesto está con mayúscula? Solo la P mayúscula. Ya está. A ver, ¿qué es lo que vas a gastar? Hija, pero esto en tu botica, ¿y dónde está lo demás? Es que justo de eso le quería consultar, Miss. Este, necesito poner el nombre por nombre de los medicamentos sí. esenciales que, que se hacer, van a utilizar. Tienes que hacer un listado de medicamentos, efectivamente, ¿ya? Ya. Ya está. Ahora, ¿de dónde has sacado esa, ese servicio subtotal tan grande? Eso es Ariel 12, no tienes por qué ponerle otro tamaño de letra. Nadie, nada, es Ariel 12. Ponlo en rojo, en rojo para que corrija. No puedes ponerlo tan grande. Ya. Avanzamos. Tienes que hacer un listado, al menos los básicos, ¿ya? Este cuadro está muy feo, está muy ancho. Mira, servicio de agua, servicio de luz, tiene que estar más chiquito la, las líneas. Egresos va centrado. Tu cuadro de ingresos de abajo tiene que estar a la misma altura del cuadro de egresos. Mire, el de ingresos está saliendo para un lado. 
Ya, ahora, este cuadro tampoco va, este cuadro es un cuadro de enfermería. No te estoy entendiendo cómo piensas vender tus medicamentos acá. ¿Cómo los piensas vender tus medicamentos? En turno diurno, nocturno, 130, 130 soles vas a vender. No, tienes que volver a rehacer el cuadro, ponlo en rojo ya. No se amolda a lo que es el proyecto. Ya, por lo tanto, tienes que volver a rehacer tu rentabilidad. Seguimos. Financiamiento. Ya, ese financiamiento, bueno, ya está puesto acá. Ahora dice ahí, por los responsables. Ustedes son mujeres, tendría que decir por las responsables. ¿Por qué dice por los? Ya, sigue, sigue. Continuidad no va con mayúscula, sostenibilidad no va con mayúscula. A ver, avancemos. A ver, me está escribiendo Guamán Medina, un ratito. De ahí puedo presentar el proyecto. Yo creo que sí, hija, porque tenemos otro grupo más. Yo creo que sí nos alcanza a Guamán. Ya, seguimos. Hija, te mato. Profesionales, es con ese. Ya está, sigue. Ahora, ¿qué pasó con esa letra? Creció, la otra se achicó. Todos tienen que tener área el 11 o área el 12 ahí en el cuadro. Ya, tienes que fijarte bien. Lo ideal es que el cuadro salga todo, todo junto, el cuadro, que no salga así partido. plan estratégico, ya, valores, ¿qué valores tienes? Uh -huh. Ya. Ya, espero que no estén repetidos los valores, sigue. Vamos a ver tu marco teórico. Ahora, mira, ¿por qué tu marco? No, este no es el marco teórico. ¿Por qué el marco teórico empieza allí? Hazle clic a, lo, a los al número romano. Ahí. Mira dónde estás empezando. Mira tu regla arriba. Tú mismo te habrás dado cuenta que de pronto un se introdujo hacia adentro el marco teórico. Y a esa altura tiene que venir todo. No es el marco teórico. Tienes que cambiarlo ya. No, no editamos de esta manera el marco teórico. Sigue pasando. Pásame todo el marco teórico, no, no se hace de esa forma. Revisa, por favor, la, el tema de orientaciones, ya está en, la, está en la plataforma también. Pasa. Antes se hacía así, ahora ya no. Pasa, hija. Y hay otra forma de ser marco, este, antecedentes. Avanza. Sigue pasando. Ya. Allí tu, tu título sería la empresa. Sería tu título en general. Y debajo pasos para constituir la empresa. Baja eso y pone como título ya. Todo con mayúscula. No, 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 no. no. Todo con mayúscula la empresa. Ya. Baja, enter. Ya. La empresa va centrado. Centra así. Así para que vayan entendiendo. Ya. Baja. Ya, ¿Qué pasó acá? Con el paso B, dice. Ponle el cursor luego de la B. De, luego de la B, luego del punto, luego del punto. Luego del punto, hazle un enter. 
sube. Hazle un enter. Tienes que ver la forma. Ahora, escúchame un ratito. Sube, 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 sube. Quiero que subas hasta el inicio. Sube, 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 sube. Vamos a iniciar siempre al margen de la regla, ¿ya? Pasos al margen de la regla. Hazle el cursor en pasos, jálalo hacia adelante. Déjala nomás con el... Ya está, ¿ves? Manualmente, igual ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto me va... La minuta también se va a parar más adelante. Ya está, luego lo arregla, sigue. A ver, un ratito. Esta es la tarea que tienen esta semana. ¿Cuáles son los eh, pasos que se siguen para elaborar una empresa? Es lo que les he pedido hoy día dentro de la plataforma virtual como tarea. Ya está. Así que eso en internet, como les digo, van a encontrar información muy variada. O muy... O inf... No sale del, del trabajo. ¿eh? Y así... Tienes que editarlo, mira cómo está. Sigue. Sigue pasando. A ti te enseñó el profesor Ugarte, ¿no? Sí, mis. Sí, sí, él les pedía que pongan empresa, todos obligados, pero eso ya lo hemos quitado. Pero igual, lo vas a dejar. Es muy diferente que pongas de repente requisitos para constituir una botica. Ahí es diferente. Ya, sigue. ¿Por qué jurada simple está separado? Ya, avanza. Se te volvió a venir la, el tema para acá. Sigue, ¿ves cuántos? Sigue avanzando. Ya. Ya sabes que el texto tiene que estar al margen de la línea. ¿Ya? Te voy a pedir que esta información la analices y la reduzcas. Es demasiado grande. Toda la información es demasiado grande relacionada a la constitución de empresa. Hasta ahora no, no veo. ¿Esto para qué? A ver, dime. ¿Qué finalidad tienes que pongas todo esto? Baja, sube, sube. ¿De dónde te sale eso? No, ¿ya para qué? ¿Para qué vas a poner eso? Saca todo, sácame eso, sácame por gusto. Ahí estás llenándote por gusto tu marco teórico de cosas que no te van a servir. Ya, hasta ahí, suprime. Ya, tu paso 7 está muy centrado. Tiene que estar al margen. Ahora tienes que volver a leer ya. Necesito que me leas. Seleccionas un, un pedazo de, de texto, no estás teniendo en cuenta los párrafos. No estás, mira esos espacios que te aseguro. Selecciona de paso hasta elemento. De paso 7 hasta elementos. Nada más selecciona. Ya, ándate a párrafo. Verifica. Ya, pues, ¿dónde está tu anterior, tu posterior? Ya está. Sigue. Sigue, sigue. Pásame todo lo que tengas de la constitución de empresa, ¿ya? Es demasiado. Tienes que bajar este, el tema, ¿ya? Mira, a ver todo lo, que, todo lo que has puesto. Sigue pasando. Entonces, esto es del tema de licencia y funcionamiento. Bueno, ya. Pasa. Ya. Reglamento de establecimiento farmacéutico. A ver, sube. Eso está centrado ya. Reglamento de establecimiento farmacéutico. Ya. Eso puede ir centrado. Reglamento de establecimiento farmacéutico, céntralo. Ya está. Ahora, mira dónde empieza el 1 de solicitud. Ya tienes que corregirlo. Ya, ya avanza. Eso lo haces después, sigue. Reglamentos de la DIGEMIT. Ya no necesita la palabra regla, reglamento de la tampoco con mayúsculas, solo DIGEMIT. ¿Y por qué DIGEMIT? Porque son siglas. Ya. ¿Por qué has borrado lo demás? Control Z, dale. Ponlo, mi, ponlo solo la R mayúscula. Tipo oración, ya minúscula. Jálalo hacia, el, hacia la regla. Ya, avánzame, ya, avánzame. Tienes que corregirme todo ello. Avanza. 
sigue, sigue, sigue artículo, solo la A mayúscula. La palabra artículo lleva acento en la ti. Sigue. Es salud. Empezamos con mayúscula porque siglas. Sigue avanzando. Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, va con mayúscula al inicio cada palabra. Sigue pasando. Ya avanzamos. ¿Qué hora es? Avanzamos. Ya son las 7 y 8 ya. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Pues mira la cantidad de artículos. Esto no te va a servir para tu sustentación, hija. Tú tienes que enfocarte en lo tuyo, en las buenas prácticas de dispensación, por ejemplo, buenas prácticas de almacenamiento. Sí, bueno, droguería sí te puede servir, porque estás haciendo, yo entiendo una diferencia, pero, pero después los demás artículos no tienen sentido. No sé cuántas hojas tienes ya de trabajo y no, no veo. Ya, ahí, a ver, déjame ver algo que, algo relacionado a lo tuyo. Ya, acá me vas a hablar tú de sube de todo lo que viene a ser el conjunto de las buenas prácticas y dispensación, laboratorio esto tiene su nombre general ¿cómo se llama todo esa, ese conjunto? ¿ah? que está formado por estos, por estos este, incluso que hay buenas prácticas de seguimiento farmacológico también hay una ya, baja entonces práctica de laboratorio no porque no lo vas a hacer ya manufactura tampoco o sea tú céntrate en las buenas prácticas de dispensación Siéntate en las buenas prácticas de almacenamiento o un concepto al menos de ellas. Ya, sigue avanzando. Ya, dispensación. Producto estéril, bueno, ya esto más parece de, de manufactura. Avanza. Ya, personal de la oficina. Eso sí tiene que ir con mayúscula. Personal de la oficina farmacéutica. Porque acá me vas a hablar, me imagino, del técnico y me vas a hablar del centrado, centrado. Pásalo a la siguiente hoja. Pásalo a la siguiente hoja. Ya mira dónde estás iniciando también, no te olvides de tus líneas. Sigue bajando. Ya, ¿qué es lo que hacen acá? Baja. Imagen 1, solo la I con mayúscula. Imagen número 1, dos puntos y escribes allí de qué trata la imagen. Ya, tienes que poner al lado. Imagen dos puntos. ¿De qué trata la imagen? Al costadito y, y solo inicias con mayúscula la primera. Después todo va con mayúscula y va al lado de imagen. No va como un subtítulo, hija. Imagen dos puntos pones. No, no. Farmacias deben contar con personal titulado, debe de ir al lado de imagen número uno. Mira, ya vas, tienes 113 hojas y no, no terminas marco teórico. Ahí tiene que ir. Bueno, lo arreglas. Ahora, baja. Yo no entiendo este, por qué va ese título y podrías poner tranquilamente atención farmacéutica. No, farmacias debe contar con título, con profesional, personal titulado. ¿No? Atención farmacéutica te quedaría muy bien. Solo la A mayúscula y ya está. No, 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 solo la A. ¿Qué, qué, qué forma de usted escribir todo con mayúscula? Farmacéutica. Ya, imagen dos puntos. ¿Dónde está tu, tu imagen dos puntos y diez al costado? Imagen número uno. No, así como estaba arriba. Hija, así como estaba arriba, jala lo de arriba nada más. ¿Para qué estamos perdiendo tiempo? Ya está, dos puntos. Ya está, dos puntos, nada más. Así va. Sácale la ñ. Ya, abajo, fuente, ya está. La fuente se pone en Arial 10. Baja todo lo que es fuente y ese título va en Arial 10. Eso selecciona lo de al 10. ¿Ya? Y el párrafo es sencillo. Párrafo, ándate a párrafo, a párrafo. A ver, posterior cero, sencillo y posterior cero, posterior cero. Ya, acepta. Así vas a hacer todos tus... Así va a quedar ya. El farmacéutico ya baja más abajo, no puede quedar pegado ahí el farmacéutico. La palabra fuente también ven ahí al 10. ¿Tengaría el 10 tu fuente? No es tengaría el 10. 
ya está. El farmacéutico tiene que ir a la altura de la línea de la regla. El farmacéutico como miembro del equipo de salud, ya está, sigue bajando. Ya, pásame, voy a revisar nomás rápido tu marco teórico, ya. Buenas prácticas de expendio, así se dice, así se dice aquí en el Perú, a ver, ayúdenme, está bien dicho el término. Uy, estoy esperando la, la opinión de los demás. Mis, ¿puede repetir lo que dijo? No, no lo escuchamos muy bien. Buenas prácticas de expendio, así se dice. Yo tenía entendido que era de dispensación. Se usan ambos términos. Ustedes son los especialistas. Buenas prácticas de dispensación, profesor. De dispensación. Selecciona lo catering, ¿ya? Ahora, eso puede ir centrado y con rojo. Ya está. Lo arreglas Buenas también. Buenas prácticas de expendio, de dispensación. Ya. Bien, gracias, hija, gracias. Baja. Ya, pásame, 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 pasa, 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 ya, ya, hija, yo te sugiero que tú, ya, medicamentos, perfecto, yo te sugiero que revises tu marco teórico, tienes demasiada información que no te va a ayudar, te va, te va a marear al momento que tengas que, que sustentar, ya, sigue pasando, revisa también los espacios, ya, sigue pasando. Mira, tiene 158 hojas. No vas a poder con el proyecto. Máximo puede ser 100. Yo te digo más. Tú le puedes poner 200 hojas si quieres al proyecto. Pero en verdad yo le sugiero que sea máximo 110 hojas. 100 hojas. Porque después este. A ver, ¿qué tiene que hacer los cosméticos acá? Mm, Eso es cosmético, sácali. Es un adicional, pero no es que esté ahí. Ya. Otra vez la atención farmacéutica, o sea, ordénate. Más arriba vas de atención farmacéutica, acá otra vez atención farmacéutica. Estás repitiéndome lo mismo. Tienes que organizarlo en partes el proyecto, ¿ya? Baja. Tienes que organizar tu información. Hay demasiada información que no te va a ayudar, te vuelvo a decir. Baja. Ya, sigue bajando, sigue bajando, ya, sigue, 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 sigue pasando, ya, los, los, eh, a ver hija, los términos básicos van en orden alfabético, no te olvides de ello, van en orden alfabético, ya, Van en orden alfabético. Ya no te olvides, en orden alfabético. No, 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 ponlo en rojo para que te acuerdes. Y solo son 15 términos. Solo son 15 términos. ¿Ya? Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue, hija, sigue. Demostración práctica. Misión. Misión. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Desarrollo la propuesta responsable, ya. Sigue. Ya. Conclusiones, recomendaciones, a ver. Ya. Las conclusiones las tienes que poner con una viñeta, ¿ya? Para que indiquen una otra conclusión. Sigue pasando. Ya. Hija, te, te está faltando, escúchame, 
pasa, pasa, sube, sube, sube. Ya les he dicho, una hoja es para conclusiones, otra hoja es para recomendaciones, ven otra hoja. Es que no han leído, pues, ahí dice claramente que el estudiante dispondrá de una hoja para conclusiones, una para recomendaciones, ¿ya? Propuesta profesional, la siguiente hoja. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Siguiente hoja. A ver, ¿qué has puesto en propuesta profesional? ¿Qué has puesto en propuesta profesional? Ya, función del técnico en farmacia, ¿por qué todo está con mayúscula? No necesitas poner todo con mayúscula. ¿Ves? Función, técnico, le falta acento. Ya, sigue, igual abajo, químico, ponlo en rojo, luego lo corriges, avanzamos. Ya, seguimos avanzando. Molina Huarcaya, vas teniendo listo tu lincografía con calla, que viene de lin, viene de lin, de lincografía. Molina, vas alistando tu proyecto, lo tienes listo, ¿no? Si no, para pasar con la señorita Guamán, que me ha solicitado también. Pasa, hija. Ah, a ver, a ver, un ratito, sube, sube, me olvidé de siete años, sube. Sube. ¿Qué más vas a hacer acá dentro de la, de la botica? A ver, no visualizo, sube. Tu propuesta profesional, ¿cuál, ¿qué más estás haciendo? Solo estás poniendo las funciones y lo demás. Sube, sube. Ya, no, tienes que poner más cosas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál vas, qué vas a, ¿Cómo vas a dispensar el medicamento? Tienes que ampliar, ¿ya? Tienes que ampliar tu propuesta profesional porque de allí es donde te va a preguntar el jurado, ¿ya? Ya me... Entendido, sigue. Ya, centra, con, vamos de, directamente a la matriz de selección. Ahí, a ver, ¿de dónde me has sacado tú el número cuatro? ¿De dónde has sacado tres más cuatro? Cuatro no existe. Lo máximo en votación es tres, uno, uno bajo, dos, medio y tres alto. Lo máximo es 18. Ya, ahora, si yo digo en la forma que tú lo estás poniendo, preparado de una crema humectante ya no es problema, es solución. Apertura de un laboratorio ya no es problema, es solución. Puedes poner acá necesidad de apertura de un laboratorio imitados preparados de productos cosméticos, pero ¿dónde? ¿En el cielo? ¿En el infierno? ¿Dónde lo vas a hacer? Tienes que poner un lugar, una zona. La necesidad de apertura de un laboratorio, ¿en dónde? ¿En el distrito tal? ¿En la calle tal? Ya ponlo en rojo, igual preparados con productos naturales. Ya, bien, sigue bajando. Dígame. ¿Dónde está tu árbol de problemas? tu árbol de soluciones las alternativas se ponen con mayúscula A, B, C, D va con mayúscula no va con minúscula apertura de una botica ¿ese qué árbol es? si es árbol de problemas hija, ¿cómo va a ser una apertura de boticas? acá en tu problema central irá esa, ese problema que está dentro de la matriz que dice se carece creo que dice se carece no dice carece ya lo tienes no que corregir que vacunarme, mami. en cualquier ¿Tiene centro en tu audio ya ya fíjate lo que dice allí sigue pasando ya ahora sí Atención, Pachacute lleva acento. Ya. Objetivos específicos no se ponen, le tienes que sacar. Luego lo corriges, hija. Atención también lleva acento. Objetivos específicos no va allí, tienes que sacarle esto. Ya sigue pasando. Evidencias fotográficas va centrado. La palabra evidencia fotográfica va centrado. 
está encuestando la técnica enfermedad. Tienes que poner así, oye, ustedes ni han leído, de verdad, que ni han leído el modelo que les he enviado. La estudiante de técnica en farmacia encuestando, ya una señora, ya está. La estudiante de técnica en farmacia del instituto ya le ve. Ya lo pones en rojo. ¿Sabes qué? Revisa lo que es este, el formato orientaciones del proyecto. Segunda semana, ahí vas a encontrar el modelo. Bien. Tienes que hacer las revisiones y por favor reduce. Tienes demasiado texto. Te vas a complicar el momento que tengan que sustentarse. Les va a ser muy difícil. A ver, sigue bajando. ¿Dónde está la otra señorita? ¿Y a quién está faltando? Mendoza. Ya, falta que te tomes tus fotos, hija, no acá estabas. Aquí, aquí puse las fotos, pero son unas fotos que tenía en mi anterior proyecto. No sé si debería volver a tomarme otra. A ver, déjame ver la foto. No está bien, estás, estás peinada, estás con tu y estás muy bien. Déjalas tus fotos, ya quedan tus fotos, Katherine. Bien, a re, revisar ese trabajo, ¿ya? Tiene la primera revisada. Ya eh, vamos con el grupo de Molina. Molina, ya puedes hacer uso de la pantalla. Entonces, he revisado hoy. A... Aide, ¿lo tienes listo? Molina, sí. Huarcay, Aide Noemí. Sí, mi, buenas noches. Disculpe, sino que nos falta aclarar unos puntos, como le estaba enviando mensaje en su Ay, chat hija, Sí, sí, hijita, pero a mí se me hace imposible ahorita. Voy a buscar un video, este, un ratito, ya. Guamán Medina, Sandra, ¿puedes hacer uso de la pantalla? ¿Ya? ¿Tienes hija que hacer este? Ver algún video de lo que yo hice ya anteriormente, porque en verdad que ahorita te me ponga a explicarte cómo hacer un gráfico, va a ser bien difícil, hija. Y esta semana, peor que estamos con la entrega de notas en la institución. ¿Ya? Guamán, ¿lo tienes listo? Ay, sí, ahora sí lo tenías bien. listo. Entonces, ¿tú Mira, con quién está? Lo ve? Sí, está, estás ya compartiendo pantalla. Guamán. Sandra, ¿no? Sandra Eulalia. Sandra, ¿con quién es tu pareja? Ponme flores, mi Diana. ¿Comes? A ver, un a ver, Pómez, voy a buscarte. Pómez Flores, Diana Paola. ¿Con ella? Sí, mis, aquí estoy. Ya, a ver, un ratito, déjenme ver desde el inicio. Ah, muy bien, Diana, Sandra, bien. Mí me falta un ratito aclarar, revisar aclarar su todavía. margen, Dándote a formato, formato arriba, formato. A ver, si es en formato el tuyo, a ver, hazle clic. Márgenes, márgenes, márgenes. El último, y abajo, 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 al final. Más abajo, más, 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 más abajo, más abajo. Donde dice márgenes personalizados. Márgenes personalizados, abajo, ahí. No te está, no salió nada. Ya, acepta. Dime, hija, ¿con qué? Mi disculpe, acepta, hija, otra, está bien. La otra clase podemos presentar ni bien comience su... Ya, Noeli, sí. Mira, si no estaba el de Diana, no hubiésemos avanzado. Ya, hija. Ya, muy bien, bien Diana, bien. pasa. ¿Con quién estoy hablando? Con Sandra. Bien, Sandra, pasa. A ver, si hay corre las correcciones que te haga, las vas a ir poniendo en rojo, ¿ya? Ya, Para mi... no demorar. ¿Entendido? Sí, mis. Ya, ándate a inicio. Presiona mi inicio para ver el tipo acá arriba en la barra de herramientas. Ahí inicio, ya pasa, pasa. Eso. Pasa, hija. Ya, avanza, ya. Marco teórico, ya lo cambiaron, bien, sigue. Ya está, a ver. Ya. Uh -huh. Ya, avanza. Bien, identificación. 
a ver, título, Centro de Elaboración y Expendio de la Crema Mielo, Mieloe Cream Cream. Ya. Miss, he cambiado, le he aumentado un ingrediente y le he cambiado de gel en crema, Miss. Ya, hija. Tú, eres, tú creo que eres la que me preguntaste ese día de gel, ¿verdad? Sí, Miss. Lo que pasa ¿No? es que como también tuve un comentario de una, de una amiga y me dijo ah. que el gel no es muy rentable. Me recomendó que hiciera en crema y bueno, ya le tuve esa idea en hacerla en crema. Ya, muy bien, sí, porque en verdad, eh, bueno, no sé, la, la, tu amiga, tu amigo que te ha recomendado tiene razón porque es este es menos común, ya hay menos demanda ahí en el gel, el único gel que tiene demanda es el gel para el cabello, que se les paran los, los, los cabellos nada más, pero para esto son bien complejos, ya sigue ahí. Sí, mi, por eso que lo cambié, no sé si ya. hay algún tipo de... No, 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 todavía no les he pedido, a ver, ustedes, eso va para todos, ya. Este, ustedes están a tiempo de que ven, así como el caso de las señoritas que han visto que pueden mejorar, háganlo, jóvenes, háganlo. Ya, ya ustedes están en sexto, de cuarto a sexto, ha pasado un año, ustedes ya han ido teniendo otras experiencias, han ido teniendo otras vivencias. Entonces, si ven que es para mejora, no hay ningún problema. Ya, sigue avanzando. Guamán y Pómez. Seguimos, hija. Ya, avanza. Ya, pasa, pasa. A ver, la, la fecha, la duración. Ya está. A ver, a ver, un ratito ahí, un ratito. A ver, párame ahí, párate ahí, párate ahí. A ver, ustedes iniciaron en mayo, ¿no? Está bien, entonces tengo que corregir el proyecto anterior. Claro, ustedes fueron en mayo y culminaré en febrero del 2022. Sí, mis, en mayo iniciamos. Ya, entonces Ajá. tienen que, hija, la, la señorita eh, que me presentaron en antes, Katherine, ya tienen que corregir eso en mayo. Por eso yo me quedé con la duda. Sí, fue en mayo, mi... pues. Ya, avanzamos. Sigue, sí, hija. No, estoy yo equivocada con la fecha. Kimberly, ¿mayo fue hija? Sí, iniciamos en mayo. Ya, con la gracias. pandemia. Con la pandemia, bien. Claro, son dos años, ¿no? Ahorita voy a sacar bien mi cuenta, pero el tiempo que has puesto está bien. Sigue avanzando. Seguimos. Bien. Sigue. Uh -huh. Está bien, ¿eh? a ver, avanza. La aloe vera, mil Pero... abeja y avena, ya. Ya, sigue. Ya. Sigue avanzando, hija. Estoy con Sandra, ¿no? Ya. A ver, vamos a tus gráficos. A ver, déjame con uno solo. 5, 10, 3, 4, 10, 3, 6, 8. ¿Y el gráfico es lo que he corregido de mi anterior este proyecto? Ya, hija. comenté. Sí, 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 sí. A ver, déjame leer un análisis e interpretación, ¿ya? Baja para leerlo. Baja. A ver, ya la pregunta formulada. Ya, pásame tus gráficos. Ya, con uno suficiente. ¿Se ve ordenado? ¿Se ve bien? Sí, pasa. 21, 83, 22. 21, 121. Ya, pasa. Sandra, pasa tu, pásame tus gráficos. Pasa, pasa, pasa. Se ve bien todo, ¿eh? se ve ordenadito, se ve bien, bien detallado. 
<risa> Geraldine, no sé qué estás mirando el cielo, creo. A ver, hija, ¿qué pasó? Oh, Geraldine está paseando, creo, con su bebé por, por la calle. Sigue. Cuadro tres. Sigue. Pásame tus diez preguntas. Sigue. Ya. Seguimos. Seguimos. Bien. Pásame, pásame la hija, porque ya leí una, ya con una suficiente que he visto que. Diez, ya. Han hecho once preguntas. Ah, ya, bueno, no hay inconveniente. Sigue, pasa. Pasa, está bien. Trescientos setenta y nueve, ya. Sí, le quería hacer una consulta. Eso del FODA me comentó que lo pusiera aquí en el 2.4 o no importa con tal que sea en 2.45, así. No, no, está bien. 2.45, eso va después de continuidad y sostenibilidad. A ver, Ay, avanza. A ver. Si sí, va después de continuidad y sostenibilidad. Ya están tus objetivos, tu cronograma hasta febrero. Bien. Sigue. Ya sigue tu presupuesto. A ver. Sigue bajando. Ya. Otra cosita también es 7000. Está bien. Otra cosita les quería comentar. Ustedes en las primeras clases han mandado un, un total de presupuesto. Eh, si ese presupuesto de repente ha tenido que ser alterado, mejorado, no hay inconveniente, ¿ya? Si de repente me mis, pues, sí, el primer presupuesto que... era 3.000, perdón. Ajá, sí, mi, sí. Ya ha sido 3.000, 4.000 y después se aumenta, no hay problema porque se supone que ya han visto, ah, no, me faltó tal cosita, le voy a agregar, me faltó esto. Entonces, pueden mejorar ese presupuesto. Sigue, Sandra. ¿Cuánto es tus ingresos? A ver, un ratito, quédate en, en esto de acá de ingresos. A ver, esto quiero para el grupo anterior, ahí quédate. Eh, algo así tienen que hacer ustedes con el tema de farmacia, ¿ya? Venta por día. ¿Y cuánto más o menos van a invertir por día eh, esa venta? ¿Ya? El cuadro que presentaron hace un momento que hablaba de flujo usuario mensual no se adapta para lo que es nuestro, pro, nuestro proyecto de botica, ¿ya? Se tienen que hacer algo similar. Muy bien, Sandra, considero excipientes. Mil, Sandra, con quién está con me dijo. Con Pómez, con Diana Pómez. Muy bien, señoritas, avancen. Ah, sí, está bien. Se nota que los, el profesor Ugarte les ha dejado buena, buena base en este, en, este, en este avance. Pues yo no les he enseñado a ustedes, ¿no? Sí, avanza. Sí, nos enseñó en cuarto, mis, usted. Ay, ay, hija. Ya sigue. Bien. Avanza, pasa, pasa, bien, está bien. bien. Nos hemos esmerado. Sí, está, está interesante el proyecto. 29% sigue, ya, sigue avanzando. Ahí a la comunicación, ¿Cómo, van, ¿cómo va a ser el marketing? Ahí entiendo. Valores, ya, sigue. A ver. Ya. Estoy viendo ortografías, no veo, no veo faltas ortográficas. De todas maneras, ustedes también denle otra mirada. Por ahí se les puede haber pasado, pero a simple vista no estoy notando que hubieran faltas ortográficas. Pasa. Pero siempre se nos, se nos va a veces una S de siempre más. Siempre se nos pasa. Acá se nos joda. A ver. Ahí está bien. Ah, ya. Hija, acá lo, que les ha, lo único que les ha faltado selecciona desde una vez hasta estratégico. De una vez hasta estratégico selecciona. Una vez analizados, selecciona esa parte y justifícalo para que se vea mejor. Ahí ya. arriba sobre párrafo. 
Ah, no, no, acá, acá en párrafo, sobre párrafo. Ándate a inicio, ándate a inicio. A inicio ya. Ándate lo que dice sobre párrafo, sobre la regla, sobre párrafo. Ya. Ahí ¿Sí? arriba en, esos, en esas rayitas, más a la derecha, un poquito más, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ahí. Hazle clic. Hazle clic ahí. Ya, mira. Ahora sí. Ya se ve mejor. Pasa. Ya avanzamos. Bien, marco teórico. Marco teórico. Antecedente. Ya. Bien. Así, el antecedente, sí, esto yo lo expliqué el semestre pasado también. Ya, sí, avanzando. Está bien antecedentes, está bien editado, así tiene que ser. Ya. Bien, pasa. Ya, pasa, Sandra. Antecedentes nacionales, ya. ¿De dónde es este? San Ignacio Loyola, ya. Sigue. El siguiente, antecedentes locales, no se encontraron ya. Bien, van a hablar de la piel, ah, ya. Bien, sigue. Ya. Sigue. Ya. Avanza. El acné. Ya. Ah, ya. Está bien. Imagen número 12 el acné. Sí. Están iniciando. Sí, está bien. Está al inicio de la regla. Bien. Ya está. Ya, seguimos. Bien. Síntomas del acné. Causas. Ya. Ya está, seguimos. Ya. Sigue avanzando. Ahí se te movió, parece, hija. Sí, se te ha movido la imagen. Bájala nomás. Y... Ya, de ahí la regla. Se ha movido imagen número... La imagen que seguía. Sigue, las cremas faciales. Las cremas faciales. Sigue, sigue. Ya, el aloe vera. ¿Ustedes están haciendo de qué me dijiste? ¿Aloe vera? ¿Qué más era? De aloe vera, este, de avena ver, y pasando. miel de abeja. Mi. Miel de abeja, ya sigue pasando, sí. sigue pasando. Ya, a ver, sigue, sigue. Ya. Ya, a ver. Continúa, yo voy a seguir observando. Continúa. Ya, sigue pasando, hijo, sigue. Yo estoy... Eso es
Muy bien, sigue pasando. Avanza. Ya, lociones y cremas. Propiedades de la avena. Ya está. Ya. Competencias de profesional. ¿Qué decía abajo? No, está bien. Entonces, aloe, eh, miel y avena, ¿no? Ya. Está bien, hija, sigue. Ya. Orden alfabético, GHI, está bien. NP, sigue. Bien, hasta acá veo que está organizado el proyecto. Está bien, a ver, ¿qué tenemos más abajo? Vámonos ahora a la demostración práctica. Demostración práctica, a ver. Elaboración, centro de elaboración y expendio de la crema Mi Eloe Crem, ya. Consejo con una pregunta de productos naturales de alta calidad. Acá el acné, bien. Tus actores. Ya está. Diagrama, bien jóvenes, gracias. Está bien el diagrama también. Ya está. Desarrollo de la propuesta. Ya está, crema facial antiacné. Bien. Pasa, hija, está bien, ¿ah? ¿eh? Sigue área de caja, área de dispensación. Bien, vamos ahora a lo que es las conclusiones. Las conclusiones. Siguen. Está la jugada loca. Seguimos. Recomendaciones. A ver su propuesta profesional. ¿Cómo le han hecho la propuesta? 5-3. Función de los profesionales, ya está. Ya, en función del químico, ¿qué hace el químico? Bien. Ya, ¿qué van a hacer ustedes en todo caso? ¿Qué funciona en el laboratorio? Sí, sigue. Ya. Ahí, acá está la propuesta, a ver. Ya. Ya. Sigue. Materiales, ya. Método operativo, ¿cómo lo van a hacer? Ya. Bien. Y todo el proceso, ya está. Muy bien, ¿eh? Quedó bien. Ya su lincografía. Ya. Los anexos. La matriz. Ya, 17, ya. Necesidad de una crema baja. Baja, hija, hasta ahí está bien. Necesidad de una crema, ya. Baja. Baja. Pasa. Ahí ya se te, ha, se te ha sobrepuesto, creo, esa, esa línea ahí, ¿ya? Claro, ya. Pasa. Sigue. Cuestionario. ¿Tiene fo fotografías? ¿Tiene? Mi, sí, tengo lo del anterior, este, el anterior proyecto. Voy ya, a colocar esta... las nuevas o... Ya, a ver, Diana, así? no hay problema. A ver, ¿quién, es, ¿Quién es la que está acá? ¿Con quién estoy hablando yo ahorita? A ver, sube, ¿qué mismo? nombre está arriba? Pome Flores Diana. A ver, Diana. Mis, yo voy a cambiar la foto, sino que esa la tomé del proyecto pasado porque la necesitaba. Ya, ya hija, la pueden mejorar en buena hora. Ya, sí, Mis, entonces Diana, la podemos ya. cambiar. Sí, sí, la pueden cambiar ya si tienen una mejor, pero siempre por favor así con el cabello sujetado, con toda la, 
con el uniforme, que se evidencie que ustedes están con el uniforme puesto. Eso sí tiene que estar en la foto. Ya, mis, una Bien. consulta, ¿es dos fotos o una foto nada más por alumno? Eh, dos fotos, dos fotos son, ¿ya? Dos ya, mis, ok. Bien, entonces, señoritas, el proyecto está bien. De todas maneras, denle una mirada al tema del texto. Ya, por ahí ya se me puede haber pasado alguna palabra. Yo, en, a la hora que lo he visto así, de manera este rápida, lo puedo, puedo decir que está bien el proyecto, ¿ya? ya eh, eh, tienen que esperar ahora que eh, les dé las indicaciones para las, para, los, para las diapositivas. Eso aún me falta todavía que coordinación me diga ya. Si va a haber algún cambio, alguna modificación, por eso no les estoy dando. Y en esta aula están ustedes y el de Kimberly, si no me equivoco, que ya está listo. Entonces voy a anotarles un ratito. Ya, que ya entonces, tienen que esperar la diapositiva. El tema sobre cómo van a sustentar para, el, para la elaboración de la crema, lo voy a consultar también, ¿ya? Ya, mis. Ya, yo, yo le estoy informando cualquier novedad para todos. Si hubiera algún, algún cambio, algo nuevo que realizar, aunque no creo. De todas maneras, ya, ya están gracias. listas, solo esperar su diapositiva. Felicitaciones, señoritas. Muy bien. Gracias, gracias. Mis. Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos visto los proyectos. Quisiera saber quiénes se anotan para la próxima semana. Por favor, quiero los proyectos terminados. Mis buenas noches. Sí, ¿Podrías eh, anotarme, por favor? A ver, un ratito. Janet, te escucho, Janet. Sí, mis buenas noches. Mis, este, con la delegada, este, me, me apunté la semana pasada, pero igual nuevamente le, le hago recordar de repente Ay, para ya. la otra semana. Mendoza, Huarcaya, Lidia, Janet y Antesana, Garriazo, mi, mi compañera. Ya, Mendoza y Antesana, ¿verdad? Uh -huh. Ya, entonces. Mis, ya. Sí, sí, yo también Cuba. para la próxima semana para que me revise. Cuba y Garriazo, ¿no? Mi, buenas noches. Mi, para la otra semana. Ya, un ratito, Garriazo. Mi. Hija, Garriazo Muñoz. ¿Cuál es el apellido? Cintia, ¿quién es tu pareja? Alexandra Muñoz, mi. Ah, Muñoz Ramos, Garriazo Muñoz, sí. te escuché yo, no lo encontraba. Bien, ahora sí, Maite. Morales Ventura, Miss, y Giraldo Anchante para la otra semana, por favor. Morales, ¿ya no te revisé a ti? No, Miss. Morales Ventura, no, ni Giraldo, y con Giraldo soy. Estaba para hoy día, creo, revisarte, ¿no? No, mis, pero hoy día no, recién estoy diciendo. ¿Y por qué tengo acá fecha? Ya, disculpa, Morales y... Giraldo Anchante. Giraldo Anchante, Daniela. Bien, entonces sí, ya son sí. tres grupos. Por favor, los demás avancen, miren, así como han presentado ahorita las señoritas, eh, así quiero ya los proyectos. Denle ustedes una revisada, revisen el esquema, yo sé que revisando el esquema se van a poder orientar, ¿ya?, y ya que se quedan libres, se quedan tranquilas hasta las diapositivas, las diapositivas de ser ya el otro mes, para que aquellas que han terminado también vayan, tengan todo el tiempo del mundo para que hagan sus diapositivas. Ya, pero les tengo que dar un modelo, les tengo que dar un ejemplo. Eso aún no, no lo he coordinado no, no, con, la, con la coordinadora, de, con la Michaela, para que ella me indique si va a haber algún, algún cambio, de repente alguna mejora ¿no? en el tema de las diapositivas ya se le estoy informando y le estoy dando el modelo pero eso todavía no va a ser entonces la próxima semana voy a revisar tres proyectos bien, entonces hasta acá muy bien eh, felicitaciones sí, sí este Noeli, no te preocupes tú tenías para hoy tú nos fallaste hoy día Noeli ya, de todas maneras voy a darme un, un tiempo para buscar en mi archivo de, de mi canal eh, ese video que quiere sobre eh, cómo organizar los gráficos. Eso es lo que necesitas, ¿verdad, Noeli? No, Miss, eso ya les terminé. Hoy día le hablé solamente por los antecedentes, porque la ah, clase pasada usted lo dijo, pero lo, lo estaba buscando como tal y como lo dijo, pero no, no podía. En eso se, tuve un poco de problemas. Si sí, el antecedente tienes que... No encuentras antecedentes o no sabes cómo editar el antecedente. 
no, o sea, no puedo este, ingresar al internet porque me, sale, me manda a otro, otra información. Ya, eh, ¿cuál es tu tema, Noeli? Apertura de una botica, Miss. Ya, tienes que buscar de repente plan de negocios, PDF dos puntos, plan de negocios sobre creación de boticas. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Ya está. Bien, entonces, señoritas, ya nos despedimos hoy día. La próxima semana, por favor, sigan ustedes avanzando a asistencia. A ver, he anotado a todos los que están acá. No sé si alguien ha ingresado la semana pasada o no está en lista. No sé si alguien se matriculó tarde. A ver, levántenme la mano o todos se matricularon a tiempo. No he anotado a Misaico Guamaní. ¿Está Misaico acá? Palomino Borda, tampoco está anotada. Pinedo Sánchez. Quispe Palacios Girding, Vega Espinosa Chiara, son las que no les registro asistencia. Anco Barrera Yosiani, Cabrera Palomino Nayeli, Cortés Hernández Lucila, Donaire Ventura Coraima, Espino Hernández Yoani, son las que no han ingresado hoy día a la plataforma, ya están sin asistencia hoy día. Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? A la tarea. Esta tarea de esta semana consiste en que ustedes van a investigar cuáles son los pasos que se siguen para aperturar una empresa. Ya lo hemos visto de manera muy completa en lo que nos ha presentado sus compañeras hace un momento, que les he dicho que tienen que reducir la información. Entonces, esa tarea, ¿dónde la van a encontrar? La van a poder buscar en internet. Ya, o de repente alguna de ustedes ha considerado también la empresa entre su proyecto, de ahí lo puedes traer. Pero no todas tienen la empresa dentro del proyecto. Bien, entonces ya anoté a los demás, solo aquellos que he mencionado son los que no están acá en aula. Bien, jóvenes, hasta la próxima semana. ¿Alguna consulta? Mi, buenas noches, disculpe. Me llamó, soy García, entre último, a mí me cortaron en el internet. García Morán, Brenda. Sí, ya estás anotada, Brenda. Ok, mi gracias. Ya está. Bien, las demás ya están sin asistencia. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Chao, mis. Hasta Chao, luego, mis. Mis. Chao, Uy, mis. Buenas noches. ¿Dónde están? Buenas noches, buenas noches mis. mis. Sí, buenas están noches. durmiendo, creo. María, buenas noches. Mi buenas noches. No, buenas, buenas noches. Los demás están soñando, se creo. Buenas noches. Buenas noches. Voy a cortar la reunión. ¿Me buenas noches. ¿Me escucha? Dime, Alexandra. Me sí. disculpe, eh, a mí no me llamó en lista o tal vez me llamó cuando ya yo recién iba a entrar. Muñoz Ramos, si ¿sí estás anotada. Yo he Mis amigos, Maní Guevara. Ahorita son aquellas que no han ingresado. Vuelvo a repetir, a ver, para no confundirlas. ¿A quiénes me he llamado? Anco. Mi, pero Anco está en el Zoom. Cabrera Anco está Jalón, en el Zoom. Cortés Hernández, Donaire Ventura, Espino Hernández. Mi, pero Anco está Anco. en el Zoom porque ahí le está respondiendo. ¿Quién? Anco. Ah, ahí le está respondiendo por el chat. Ay, ah, ya, hija, gracias, Casandra. ¿Qué horas ingresó Anco que no la vi? Es que yo paso asistencia y habré ingresado tarde. Ah, ya. Estoy en el Zoom. Gracias por avisarme, Casandra. Morales Ventura tampoco está. Palomino Borda, Pinedo Sánchez y Quispe Palacios y Vega Espinosa Chiara. Son los ausentes hoy día. Ahora sí. Mi, yo estoy. Paso, yo casa, estoy. Casa, ya te llamé. Mi, Morales Ventura. Morales Ventura. Maite. Sí, sí Maite, mi... estoy hablando contigo y no te he anotado. Parece, sí. ah, parece que te he querido poner presente y te he puesto revisado. Por esa razón es que me aparece uh -huh. revisado acá al lado hoy día. Ya, Maite, gracias por hacerme ver. Por, por, ella, por esa razón es que siempre verifico. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Ya no les digo nada ya porque no se quieren despedir.